வந்தே மாதிரம் இன்னைக்கு ஆக்சுவலாக பிரியங்கா வாத்ராவோட ஹவுசிங் ப்ராப்ளம் இருக்குல்ல அது பற்றி தான் அன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணலான்னு இருந்தேன் ஆனால் இன்றைக்கி பிரதமர் அவர்கள் அன்எக்ஸ்பெக்டடாக ஒரு காரியம் பண்ணியிருக்காங்க ஆக்சுவலாக நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது ராஜ்நாத் சிங் ஜி ரக்ஷ மந்திரி அவங்க தான் போவாங்கன்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம் பட்டு பிரதமரே போயிருக்காங்க அதனால் அதை பற்றின ஒரு இது கொடுக்கலாம் அப்படின்னு வந்திருக்கேன் ஜஸ்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஜூன் பதினஞ்சாம் தேதி நம்ம ரெண்டு நாடு வீரர்களுக்கும் கிளாஷ் இருந்தது இன்றைக்கி ஜூலை தேர்ட் பிரதமர் அஞ்சலி செலுத்தவும் இறந்து போனவங்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தவும் வீர மரணம் எழுதியவர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தவும் அதுக்கப்புறம் இருக்கிற வீரர்களுக்கு உத்வேகம் கொடுக்கறதுக்கும் ஆக அவங்க சந்தித்து பேசியிருக்காங்க உரையாற்றியிருக்காங்க அது வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக ஒரு செய்தி அனுப்புது அந்த அதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இப்போ லடாக் லே பகுதி அது நினச்ச உடனே நம்மளுக்கு என்ன தோணும்னா பேர் அமைதி அதுதான் நமக்கு ஞாபகத்துக்கு வரும் அந்த ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் எல்லாம் அப்படி ஃப்ரீ ஷாட் அந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த அமைதியில் ஒரு எழில் இருக்கும் கூடவே ஒரு குரூரமும் இருக்கும் பிரதமருக்கு அறுபத்தி ஒன்பது வயது ஏனையோரை போலவே பதினோராயிரம் அடி உயரத்தில் தலை சுத்தும் மயக்கம் வரும் வாந்தி வரும் எல்லாமே இருக்கும் அவருக்கும் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாம் இருக்கும் ஆனால் அதெல்லாம் தாண்டி அவங்க அங்கே இருக்காங்க புதியதொரு அட்மாஸ்பியர் ரொம்ப வேறு மாதிரி இருக்கு வறண்ட காற்று நடுக்கும் குளிர் பரவி உள்ள பாலைவன பிரதேசம் அது சூரிய கதிர்களோட யூவி ரேடியேஷன் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக அவங்களை தாக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு பிரதேசம் லே பகுதியில் ஒரு காட்டு ராஜா மாதிரி நடந்து வர்றாங்க எமது பிரதமர் எமது தலையாய வீரர் எமது தாய் திரு நாட்டின் பிரதான சேவகன் அதை ஆன் அண்ட் ஆஃப் டைம் அண்ட் அகென் ஊர்ஜிதப்படுத்திக்கிட்டே இருக்காங்க பெருவழியின் அந்த புறம் அசைக்க முடியாத காரகோர மலை உச்சி பிரதமர் மோடி உரையாற்றுகிறார் உங்களின் வீரம் செறிந்த செயல்களை பற்றித்தான் நாட்டின் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் பேச்சாக இருக்கிறது உங்களின் நெருப்பையும் கடும் கோபத்தையும் எதிரி கண்டு கொண்டான் அப்படின்னு அவர் சொல்லும்போது நம்ம சிலிர்த்து தான் போகிறோம் சிங்கம் தன் கர்ஜனையை தொடர்கிறது லே லடாக் சியாச்சின் கார்கில் கால்வான் பகுதியின் உரை பணி ஆறுகள் ஒவ்வொரு மலை மலையிலும் ஒவ்வொரு மலை உச்சியிலும் இந்திய இராணுவ வீரர்களின் வலிமைக்கு சாட்சியை நம்ம பார்க்குறோம் அப்படிங்கிறார் இப்பகுதியை ஆழ வேண்டும் என எண்ணிய எதிரிக்கு தக்க பதிலடி தந்தீர்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம அமோதிக்கிறோம் இந்தியா எப்போதும் அமைதி பாதையே விரும்புகிறது இருந்த போதும் பலவீனமானவர்கள் ஒரு போதும் அமைதிக்கான முன்னெடுப்புகளை செய்ய இயலாது அப்படிங்கிறார் அமைதிக்கு மிக மிக அவசியமானது வீரமும் தைரியமுமே அப்படிங்கிறார் அது எனக்கு சொன்ன மாதிரியே இருந்தது நீங்களும் அந்த மாதிரி உங்களுக்கான பர்சனல் நோட்டில் அதை எடுத்துக்கலாம் எதற்கோ அச்சாரம் போடுறாரு பிரதமருங்கிறது மட்டும் எனக்கு தெளிவாக தெரியுது உங்களுக்கும் அது தோன்றி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் குழலூதும் கண்ணனின் பக்தர்கள் தான் நாம் ஆனால் நாமே சுதர்சன சக்கரத்தை தரித்த ஸ்ரீகிருஷ்ணரை வணங்குவதில்லையா அப்படின்னு பிரதமர் தன் வாதத்தை முன்வைத்து ஒரு வினா எழுப்புகிறார் அது சீனனுக்கு நம்மளுக்கு மாத்திரம் இல்லை சீனனுக்கும் சேர்த்து தான் தெளிவா தெரியுது காலம் மாறிவிட்டது என்கிறார் ஆமா அன்னைக்கு இருந்த பிரதமர் இல்லை இன்னைக்கு அன்னைக்கு இருந்த அபிஷியல்ஸ் இல்லை தலைமையே வேற ஸ்டாயிலே வேற எல்லை போர் பற்றியும் சீனாவின் எதேச்ச அதிகார எக்ஸ்பேன்ஷனிசம் பற்றியும் தொட்டு தான் காட்டுறார் பிரதமர் சீஃப் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் ஸ்டாஃப் ஜெனரல் பிபின் ராவத் ஆர்மி சீஃப் எம் எம் நரவனே புடைசூல ஜன்ஸ்கார் மலைச்சாரலி அழகான பேக்ட்ராப்பில் நீங்கள் புது அத்தியாயத்துக்கு பிள்ளையார் சொல்லி போட்டுட்டீங்க பிரதமர் அவர்களே ஆர்மி ஏர்ஃபோர்ஸ் ஐடிபிபி எல்லோரும் சார்ஜ்டப் ஆகியிருக்காங்க நாங்கள் பார்க்குறோம் எத்தனை பெரிய மொரால் பூஸ்டர் நீங்கள் ரக்ஷ மந்திரி ராஜ்நாத் சிங் தான் போகிறாங்கன்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கும்போது யா எல்லார் கண்ணுலையும் மண்ண தூவிட்டு நீங்கள் அங்கே போய் நின்றீங்க பாருங்கள் சான்ஸே இல்லை சீன வெளியுறவுத்துறை ஸ்போக்ஸ் பர்சன் ஜாவு லிஜியான் கிடுகிடுத்து தான் போனாருன்னு பார்க்குறோம் நாற்பத்தஞ்சு கேஷுவலிட்டிஸ் வந்து வந்து போகும் இல்லை இன்னைக்கு பேச சொல்லுங்க காங்கிரஸ் காரணையும் கம்யூனிஸ்டையும் திமுக காரணையும் சீனர்களுக்கு மட்டுமல்ல பாகிஸ்தானுக்கு மட்டுமல்ல எதிர்கட்சிக்கான அந்தஸ்தையே இழந்து விட்ட காங்கிரசுக்கும் காணாமல் போன கம்யூனிஸ்டுகளுக்கும் தென் கோடியில் முதல்வர் பதவிக்கு இலவு காத்த கிளியாக காத்துட்டு இருக்கிறவங்களுக்கும் ஒரு ஸ்ட்ராங் மெசேஜ் அனுப்பியிருக்காங்க பிரதமர் அப்படின்னு நான் உணர்றேன் நீங்களும் உணர்ந்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஜெய்ஹிந்த்